పిల్లలు మనం ఇప్పుడు మంచి నడవడికల గురించి మాట్లాడుకుందాం మంచి నడవడికలు అంటే మన ప్రవర్తన తీరు ఆ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు పాటల్లో నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనిపించేది దేని గురించి తెలుసుకుందామంటే కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞతలు అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పడం మనం ఎవరెవరికి థ్యాంక్స్ చెప్తాము ఎట్లా ఎట్లాంటి సందర్భంలో థ్యాంక్స్ని ఉపయోగిస్తామనేది నేను చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారనుకోండి ఎవర ఎవరైనా మీకు సహాయం చేసినప్పుడో అప్పుడు మీరు థ్యాంక్ యూ ఆంటీ అని చెప్తారు కృతజ్ఞతలు మీరు మీరు ఈ సహాయం చేసినందుకు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అంటాం కదా అది కూడా మంచి నడవడిక అనమాట దాన్ని మంచి నడవడిక అంటారు సో మనం థ్యాంక్స్ చెప్పేటప్పుడు దీన్ని ఉపయోగిస్తామన్నమాట ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఇంకొకరి నుంచి ఏమైనా బాధ్యత తీసుకుని మీరు దాన్ని బాగా నెరవేర్చడం అట్లాంటివి చేసినప్పుడు కూడా మీరు థ్యాంక్ యూ అని చెప్తారు థ్యాంక్ యూ ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్తారు ప్రతిదానికి ఇప్పుడు అమ్మ అన్నం పెట్టి మీకు మీకు బాగా హ్యాపీ అనిపించిందంటే అమ్మ చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్తారు అమ్మకి మోస్ట్లీ చెప్పరనుకోండి బయట వాళ్ళైనా ఏదైనా మీరు లంచ్కి ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక ఆంటీ మీకు వచ్చి భోజనం పెట్టినప్పుడు అట్లాంటి విషయాల్లో కూడా మీరు థ్యాంక్ యూ ఆంటీ అంటారు మనస్ఫూర్తిగా ఇవన్నీ కృతజ్ఞతలు అనమాట ఇవన్నీ మనం చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క విషయానికి కాదు నేను చెప్పేది నిజంగా మీకు అది తృప్తి పరిచినప్పుడు మీరు డెఫినెట్గా థ్యాంక్ యూ అనేది ఉపయోగించు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలన్నమాట ఈ తెలుపుకుంటేనే మీరు మంచి నడవడిక కలిగిన పిల్లలు చాలా మంచోళ్ళు ఎంత బాగా పెంచారు వీళ్ళని వీళ్ళ అమ్మ నాన్న అని చెప్తారు సో మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనిపించేది క్షమాపణ కోరుట ఏంటిది క్షమాపణ కోరుట దీన్ని వచ్చి ఇంగ్లీష్లో మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను సారీ అని చెప్తాం కదా దాన్ని క్షమాపణ కోరుట అంటారనమాట క్షమాపణ ఎప్పుడు అడుగుతాం మనం ఏమైనా తప్పు చేసినప్పుడు చాలా పెద్ద తప్పు చేసి అట్లాంటప్పుడు వెంటనే మనం చెప్పవలసింది సారీ నేనేంటి ఇతనికి ఎందుకు నేను సారీ చెప్పాలి అని అని ఫీల్ అవ్వకూడదు ఈగో లేకుండా వెంటనే సారీ చెప్పాలి ఓకే సారీ చెప్తేనే మీరు తప్పు చేసింది అవును వీడు ఒప్పుకున్నాడు తప్పు చేశాడు కాబట్టి సారీ చెప్తున్నాడు క్షమాపణ అడుగుతున్నారని చెప్పి ఎదుట వ్యక్తికి మీ మీద ప్రేమ కలుగుతుంది మీరు ఏమి సారీ చెప్పకుండా నేను ఎందుకు ఇతనికి సారీ చెప్పాలి అనుకున్నారంటే ఇంకా కోపం ఎక్కువైపోతుంది అనమాట సో అట్లాగే ఎప్పుడు బిహేవ్ చేయకుండా మీరు మంచిగా ప్రతి ఒక్క విషయానికి కాకుండా మీరు తప్పు చేసినప్పుడు సారీ చెప్పటం మనకి చాలా మర్యాద అనమాట ఎప్పుడు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ దయచేసి అని కనిపిస్తుంది దయచేసి ఈ దయచేసి అనే వార్తను ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారంటే మీకు ఏదైనా కావాలి వాళ్ళ నుంచి మీకు ఏదైనా ఎదురు చూస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు మీకు ఆ ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి మీకు ఒక వస్తువు కావాలనుకున్నప్పుడు ప్లీజ్ అనే వార్త ఉపయోగిస్తాం కదా అట్లాగే తెలుగులో దయచేసి మీరు నాకు అది కొంచెం ఇస్తారా ఏమని అడగాలి దయచేసి మీరు ఎప్పుడైతే దయచేసి అని అడుగుతారో ఆ మనిషికి డెఫినెట్గా మీకు ఆ వస్తువు ఇస్తారనమాట ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ సిస్టర్స్ దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇట్లాగా మాట్లాడారంటే చాలా చూసేదానికి చాలా అందంగానూ ఉంటుంది మీకు మంచి నడవడికలు ఉన్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటిది నమస్కారము ఏంటి నమస్కారము మొట్టమొదటిగా మనం ఎవరినైనా చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడే వస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఉపయోగించే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నమస్కారం మా ఇంటికి ఇప్పుడే వస్తున్నారు కాబట్టి నమస్కారం రెండు ఆంటీ లోపలికి అట్లాగే మీరు లోపలికి ఆహ్వానించాలన్నమాట వెంటనే ఆంటీకి అయ్యో ఈ చిన్న బాబు ఎంత అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి చాలా మెచ్చుకుంటారు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఇంట్లోకి ఫస్ట్ మన ఇంట్లోకి మన ఇంటికి చుట్టాలు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు నమస్కారం ఆంటీ అని చెప్పారంటే ఆ ఆంటీ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారనమాట ఎప్పుడు మీరు ఇట్లాగా ఇన్వైట్ చేయండి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది భాగము పంచుట ఏంటి భాగము పంచుట భాగం పంచుట అంటే 
ఆస్తులు పంచుకుంటాం కాదు ఏంటి భాగము పంచుట అంటే షేరింగ్ షేరింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం భోజనం చేస్తున్నాము నీకు చిన్న బుజ్జి తమ్ముడు ఉంటాడు తమ్ముడు వచ్చి అన్నయ్య నాకు ఆ గుడ్డు చాలా ఇష్టం నీ గుడ్డు నాకు ఇవ్వవా అక్కడ ఉన్నది ఒక్క గుడ్డే కానీ తమ్ముడు అడుగుతున్నాడు అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి తమ్ముడికి హాఫ్ గుడ్డు తీసి తమ్ముడికి పెట్టాలి లేకపోతే నాకు వద్దు నువ్వు తీసుకో తమ్ముడు అని అది కూడా గుడ్డు మొత్తం ఇవ్వచ్చు సో ఇది షేరింగ్ అంటారనమాట భాగం పంచుకుంటూ అంటారు ఇది వచ్చి నాట్ ఓన్లీ మా పిల్ల మన తమ్ముళ్ళతో మాత్రమే కాదు మన మిత్రులతో కూడా ఈ షేరింగ్ అనేది ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ఎవరేదైనా అడిగితే వెంటనే ఇవ్వటానికి మీరు ఇష్టపడాలి ఓకేనా ఇది చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా షేరింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైంది ఈ షేరింగ్ అనేది వచ్చారంటే మీరు చాలా మంచి మంచి అలవాట్లు నేర్చుకున్నారని చాలా హ్యాపీగా మీరు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఇవన్నీ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట సో షేరింగ్ అనేది ఎప్పుడు మనకి అవసరం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనిపించేది అతి ముఖ్యమైనది పెద్దలి మాట వినుట ఏంటిది పెద్దలి మాట వినుట పెద్దలి మాట వినుట అంటే ఏంటి పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట తప్పకుండా వినాలి వాళ్ళు అమ్మ నాన్న అయిన అయి ఉండొచ్చు అమ్మమ్మ తాతయ్య అయినా అయి ఉండొచ్చు నానమ్మ తాతయ్య అయినా అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే మీ ఉపాధ్యాయులు అయినా అయి ఉండొచ్చు మీ అన్నయ్య అక్క వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళ కిందే లెక్క వస్తుంది సో వీళ్ళలో ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా చాలా మర్యాదగా వందనంగా వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి వాళ్ళకంతా ఎదురు చెప్పి నేనెందుకు చేయాలి మీకు ఈ పని నాది కాదు ఈ పని అట్లా అంతా మాట్లాడకూడదు అనమాట పెద్దోళ్ళు ఏం చెప్పినా కూడా చిన్నపిల్లలు మాట వినాలి రేపు మీరు పెద్దోళ్ళు అయ్యారనుకోండి అప్పుడు మీకంటే చిన్నపిల్లలు మీ ఇంట్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళు మీ మాట వింటారు ఇప్పుడు మీరు వినలేదంటే వాళ్ళు వినరు సో పెద్దళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అవి చిన్నప్పటి నుంచే బాగా వినాలి వాళ్ళతో చాలా మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా మంచి చేకూరుతాయి మంచి నడవడికలు కలిగిస్తాయన్నమాట ఈరోజు మనం మంచి నడవడికల గురించి చాలా తెలుసుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా మీరు తప్పకుండా పెద్దల దగ్గర ఏంటి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పాటించాలి పిల్లలు మీకు ఇప్పుడు మంచి నడవడికల గురించి చిన్న పరీక్ష పెడతాను అంటే మీకు అర్థమైందని కాదు మీరు నిజంగా అట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారా అనేది ఒక చిన్న పరీక్ష పెడతాను ఈ బొమ్మలు చూసేసి మీరు వెంటనే అన్నీ మీకు గుర్తు రావాలి ఈ బొమ్మను చూసి వెంటనే అవును దీనికి దీనికి సంబంధించింది ఇది వస్తుంది అని చెప్పాలన్నమాట ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది ఒక ఆయన ఒంగుని ఇట్లా అడుగుతున్నారు దాన్ని చూస్తే ఏం ఏం కనిపిస్తుంది ఏం అనిపిస్తుంది ఏంటి సారీ చెప్తున్నారా దాన్ని క్షమాపణ కోరుట అంటారు నన్ను మన్నించండి అని ఇట్లా ఒంగుని ఉన్నారు సో దాన్ని క్షమాపణ కోరుట ఇంకొక ఆయన చెయ్యేదో చూపించి అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని దాన్ని ఏమంటారు సహాయము చేయట ఏంటది సహాయము చేయట హెల్పింగ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట మనం హెల్ప్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం దాన్ని కృతజ్ఞతలు చెప్తాం దాన్ని ఏమంటారు కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ దానికి అట్లా చెప్పాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది ఇద్దరు కూర్చొని ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు వెరీ గుడ్ ఏం చేస్తున్నారు భాగం పంచుకుంటున్నారు అంటే షేరింగ్ అనమాట భోజనం చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు సగం సగం తీసుకుని తింటున్నారనమాట షేరింగ్ చేసుకుంటున్నారు మిత్రులతోటి ప్రతి ఒక్కరితోటి షేరింగ్ చేసుకోవాలి ఆ విషయం మీకు చెప్పాను కదా అర్థమైంది గట్టిగా చెప్పండి చెప్పేటప్పుడు నాకు కొన్ని వినిపించట్లేదు స్లోగా మాట్లాడకూడదు గట్టిగా చెప్పాలన్నమాట ఇప్పుడు ఈ చిత్రంలో మీకు నమస్కారం పెడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళని ఏం చేయాలి నమస్కారం చెప్పాలి ఇంకొక చిత్రంలో ఏం కనిపిస్తుంది మీకు 
వెరీ గుడ్ గట్టిగా చెప్పమ్మా దయచేసి అంటే ఏంటి ప్లీజ్ అని బాగా అర్థమైంది దీన్ని ప్లీజ్ అని అంటారనమాట దయచేసి దయచేసి కొంచెం నాకు ఈ హెల్ప్ చేస్తారా అనేటప్పుడు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఏం కనిపిస్తుంది పెద్దోళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు చిన్న బాబు కనపడుతున్నాడు ఈ చిత్రంలో చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది వెరీ గుడ్ ఏంటది పెద్దలు చెప్పే మాట అంతా బాగా వినాలి బాగా వింటారు కదా మీరందరూ ఈరోజు నేను నేర్పించిన పాఠాల్లో మీరందరూ బాగా విని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు